അസ്സലാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കുഞ്ഞു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് രണ്ട് റെസിപ്പിയും പുതിയ റെസിപ്പിയൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും ഒന്ന് ഒരു മുറുക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചോറ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ഉപ്പുമാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയാൽ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിക്കാൻ കിട്ടും ഹോട്ടലിലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഉപ്പുമാവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് രണ്ടാമത്തത് അപ്പോൾ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ റെസിപ്പി അമ്മമാർക്കും അറിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് മുതിർന്ന മക്കളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കോളേജോ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പശു നെയ്യ് അതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് റവയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അളവ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ റവയുടെ കളർ മാറാൻ പാടില്ല നല്ല തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ റവ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുകൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം തന്നെ ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉഴുന്നും ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഒരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് ചുവന്ന മുളക് ഉണക്ക മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള വേണം സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സവാള കുഞ്ഞിതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അത് ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് ഒരുപാട് മുരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അളവ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റവ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ രണ്ട് ക്യാരറ്റും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കുഞ്ഞിതാക്കി അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നിൽക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പിന് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് റവക്ക് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ ആ കണക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കപ്പിന് ഏഴര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റവ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച റവ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കും ഒരു കൈകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റവ മുഴുവൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ചരകീത് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം അപ്പോൾ മൂടി വെക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മൂടി വെച്ചാൽ മതി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ആക്കാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ
സൂപ്പർ ഡിഷ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയാലൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പുറത്ത് ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഉപ്പുമാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കപ്പിന് രണ്ടര കപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് മുറുക്കാണ് അപ്പോൾ അത് പഴയ ചോറാണ് കേട്ടോ തലേവസ്ത ചോറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കപ്പ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം നല്ല ജീരകമല്ലേ അത് പിന്നെ ഒരു തുള്ളി ഒരു അധികം വെള്ളം നോക്കിയാണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളമൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അതൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക മിക്സിയിൽ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ചോറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകമൊന്നും അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചോറ് ഒന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ചധികം ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ നുറുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനിവിടെ കാണിക്കുക വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ചേർത്തത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പും ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നമുക്കിത് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് സാധാരണ പത്തിരി പൊടിയിൽ അതന്നെ അതൊന്നും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിക്കുക അരിച്ചില്ല ഞാൻ ഇവിടെ അരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല അരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊന്നും കുറേശ് കുറേശ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കണം പത്തിരിക്കും അതുപോലെ ചപ്പാത്തിക്കോ കുഴക്കില്ല അതേപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിന് കുറേശ് കുറേശ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് അരിപ്പൊടിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഭാഗത്തിന് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആൾ കപ്പോളം ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കപ്പിൽ അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പോളം ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാ മുറുക്ക് ഇതാ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് കൊടുന്നതാണ് അവർ അനിയത്തി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുറുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല നന്നായി വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിച്ചാലും വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അളവിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തതാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മുറുക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന ചോറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അധികം വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ചോറും അരിപ്പൊടിയൊക്കെ എന്തായാലും വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ മക്കളും എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ കയ്യിൽ തടവിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കത് തിരിച്ചെടുക്കാം ഇത് നൂൽപുട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അച്ചില്ല അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ മുറുക്കിൻ്റെ ചില്ലിടുക ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ചില്ലുണ്ടാവില്ല മുറുക്കിൻ്റെ അത് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അതാണ് അതിൽ മാവ് കൊട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചില്ലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുറുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ അളവിലുള്ളോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി പണിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് തിരിക്കാൻ പറ്റും ടൈറ്റൊന്നുമില്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇത് വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നീളത്തിൽ തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും പൊട്ടി പോകുവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും പറ്റും കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൽ ഒന്നും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് മുറുക്കിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം തീ കൂട്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉരുളിയിലാണെങ്